ওহ আচ্ছা মেলা দিন পর আসলে নিতে চেহারা নেবার আজকে টিউটোরিয়ালে ব্যাক করছি আজকে যে টপিকগুলো নিয়ে হলো আলোচনা করব সেটা হলো অ্যারো ফাংশনস এবং ইমপ্লিসিট রিটার্নস যারা ইএস সিক্স নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন তারা আসলে অ্যারো ফাংশনস নিয়ে এর আগেও আমাকে বলছেন তো আমরা যেটা চেষ্টা করব যে অ্যারো ফাংশনের সাথে একটা কমপ্লিট মোটামুটি পরিচয় করাই দেওয়ার চেষ্টা করব এখন তারপর দেখা যাক এটা নিয়ে আরও কী 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 কথা বলা যায় আমি টিউটোরিয়ালের শুরুতে ঠিক জানি না কত কিছু কথা বলা যায় কিন্তু ইনশাল্লাহ আমরা বেসিক সব কিছুই কাভার করব তো আমরা যদি আমরা গত পর্বে শিখছিলাম যে ফাংশন এক্সপ্রেশন বলতে আমরা যেটা বুঝি আমরা যদি সেরকম একটা ফাংশন এক্সপ্রেশন ক্রিয়েট করি সেটা কি হবে তো মনে করেন এটা আমরা সেভ করব স্কোয়ার দিয়ে স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানে একটা আমরা ফাংশনস লিখবো অ্যানোনিমাস ফাংশনস এবং তারপর আমরা এখানে মনে করেন স্কোয়ার করতে গেলে কি হবে স্কোয়ার আমরা কাকে করতে চাই একটা প্যারামিটার দিতে হবে মনে করেন সেটা এক্স তাহলে এটাকে আমাদের কি করতে হবে রিটার্ন করতে হবে রিটার্ন এক্স ইন্টু এক্স ঠিক আছে ওকে এখন আপনি যদি এটা রান করতে চান এখানে দেখেন এই যে স্কোয়ার লিখে আচ্ছা এটা আমাদের রিলোড করতে হবে স্কোয়ার ধরেন আপনি স্কোয়ার লিখলেন স্কোয়ার লেখার পরে এর ভিতরে আপনি ধরেন দিলেন ফাইভ তাহলে হবে হলো পঁচিশ ওকে এটার সাথে আমরা পরিচিত যে এটা ফাংশন এক্সপ্রেশন এভাবে আমরা একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করে সেটা একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রাখতে পারি আচ্ছা তো এই ফাংশন এক্সপ্রেশনকে আপনি চাইলে শর্ট করতে পারেন আসলে শর্ট করার দরকারটা কি এটাও একটা মানে প্রশ্ন কেন শর্ট করার দরকারটা হয় আপনি যখন ফাংশনাল প্রোগ্রামিং করবেন বা আপনি যখন অনেক লাইব্রেরি নিয়ে কাজ করবেন তখন দেখবেন যে আপনার প্রচুর ফাংশনস আছে এবং একটা ফাংশনসের ভিতরে নেস্টেড ফাংশনস তারপরে কলব্যাক ফাংশনস তো এই সব জায়গায় ফাংশনস এতবার লেখার চাইতে এটার একটা কম্প্যাক্ট ওয়ে হইতেছে আপনার অ্যারো ফাংশন তো সেটা কিভাবে আমরা লিখতে পারি এই স্কোয়ারটাকে আমরা এখন মনে করেন আর একটা নেই যেটার নাম দিই বর্গ এবং সেখানে আমরা এইখানে যেটা করছি যে এই ফাংশন শব্দটা লিখছি এই ফাংশন শব্দটা লিখবো না না লিখে আমরা করবটা কি আমাদের যেই প্যারামিটারটা আছে সেই প্যারামিটারটা এখানে মনে করেন এক্স নেই এইখানে আমরা দেবো হলো এই অ্যারো সাইনটা এটা মানে হলো অ্যারো ফাংশন এখন যদি আমরা রিটার্ন করি এক্স ইন্টু এক্স আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখতেছেন যে আমি যেভাবে লিখতেছি লেখার পরে সেভ দিলে সেটা অটোমেটিক্যালি সুন্দর হয়ে যেতেছে ফরমেট হয়ে যেতেছে এটা হলো প্রেটি ফ্যান নামে একটা অ্যাডাউন্স আছে আপনার ওইটা দিয়ে আপনি এটা করতে পারবেন ওকে তাহলে বারবার আপনার ঠিক করতে হবে না সেভ করলে সেটা অটো ফরমেট হয়ে যাবে তাহলে এইখানে আমরা এই বর্গ দিয়ে আমরা এখানে কি করলাম যে এখানে আমরা ধরেন একটা আপাতত একটা স্কোয়ার দিই ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিই সরি তো এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ব্যাপারটা যেটা দাঁড়াইতেছে আপনি দিলেন তার মানে ফাংশন শব্দটার পরিবর্তে আপনি এই অ্যারোটা দিলেন আচ্ছা তো দেখি এটা রান করে কিনা এটা যদি আমরা এখানে রিলোড করি রিলোড করলাম এবং রিলোড করার পরে এখানে আমরা মনে করেন বর্গ লিখবো বর্গ লেখার পরে এখানে আমরা মনে করেন লিখলাম সেভেন এবং ফোর্টি নাইন তার মানে আমাদের এক্সাক্ট সেম মানটাই কিন্তু আমরা এখান থেকে পাইছি কোনো প্রকার কোনো সমস্যা হয় নাই আচ্ছা ওকে যদিও আমরা এখানে ব্র্যাকেট দেই নেই ব্র্যাকেট না দিয়ে সেভ করছি ব্র্যাকেট টেকনিক্যালি এখানে যখন আমি সেভ করবেন দেখেন এটা অটোমেটিক চলে গেছে এটার একটা কারণ আছে এটার কারণটা আমি আপনাকে বলতেছি যদি আপনার প্যারামিটার একটা থাকে এখানে প্যারামিটার কয়টা একটা তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা অপশনাল আপনি ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা না দিলেও পারেন ঠিক আছে বাট আপনার যদি প্যারামিটার একটার অধিক থাকে তখন কি হবে তো মনে করেন আপনি আবার একটা বানান এটার নাম দেন হলো অ্যাড অ্যাড ইকুয়াল টু আপনি একইভাবে আপনার দুইটা প্যারামিটার লাগবে কাকে কাকে যোগ করতে চান এ এবং বি কে আপনি ধরেন যোগ করতে চান তারপর আপনি একটা অ্যারো ফাংশন নেবেন এবং এখানে আপনি যদি রিটার্ন এ প্লাস বি এটা লেখেন এটা যদি সেভ করেন এখন দেখেন এখানে আপনি রিলোড করেন অ্যাড এখানে আমার দুইটা দিতে হবে ফাইভ টেন পনেরো হইল বাট দেখেন তো এখন কিন্তু ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা আমার চলে যায় নাই আমার প্রেটি ফায়ার অটোমেটিক্যালি আমার ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা এখানে দূর করে দেয় নাই এটার কারণটা হলো যখন আপনার প্যারামিটার একটার বেশি হবে তখন অবশ্যই আপনাকে এটা ব্র্যাকেটের ভিতরে রাখতে হবে এটার একদম মানে মাস্ট বি তা না হলে এটা কাজ করবে না আপনি এটা ছাড়া করার চেষ্টা করে দেখেন দেখেন এটা কাজ করবে না দেখেন সিনট্যাক্স আপনাকে বলতেছে মিসিং ইনিশিয়ালাইজার ইন কনস্ট্যান্ট ডিক্লারেশন মানে এইখানে আমাদের এটা যদি কাজ করাইতে চাই অ্যারো ফাংশনে তাহলে যদি আমাদের প্যারামিটার একটার বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই সেটাকে আমাদের ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে রাখতে হবে তাহলে সেটা সম্ভব আর যদি আপনার প্যারামিটার একটা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা কমপ্লিটলি অপশনাল আপনি সেটা না দিলেও হবে ঠিক আছে এই হইতেছে বিষয় এবং আরেকটা যে জিনিসটা আমরা এখানে দেখতে পারি ধরেন আমরা আরেকটা জিনিস যদি বানাইতে চাই যে ই কনস্ট ইজ ইভেন্ট মানে জোর নাম্বার না বিজোর নাম্
तो एक ही भावे एक है ना जो दे अम्रा आमदर एक पैरामीटर नहीं मनो करें शेटा आमदर एक्स अम्रा देख बुदे जी पैरामीटर तो देव होते से शेटे की जोर ना बी जोर अच्छा तो अम्रा एक है ना रिटर्न की कर बो रिटर्न कर बो हुलो एक्स डिवाइडेड बाय एक मोडुलस जिटे के अम्रा बोल बो जो चिंता करें और मनु तो की तल लेवल ठीक है हमारे कौन लेवल है इसे अच्छा एक हम तो दें हम लोग रीलोड करी तो शेखर तो हम लोग की देख बो जे इज इवेन एक है ना हम लोग जो दी ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवेन दे देखें फिफ्टी सेवेन की तो हम लोग फॉल्स देखें तो से हम लोग जो दी फिफ्टी सिक्स दे तले এই ভাবে তো আমরা দেখতে পারলাম এটা হলো আমাদের অ্যারো ফাংশনের একদম বেসিক তার মানে টেকনিক্যালি এই ফাংশনটা এবং এই বর্গ ফাংশনটা এদের কিন্তু পুরোপুরি অ্যাজ এ ফাংশন হিসেবে কাজ আলাদা তো এখন অ্যারো ফাংশন কি শুধুমাত্র এই কোডটাকে একটু ছোট করে দেওয়ার জন্য এখানে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে নাকি আরো কোনো তফাত আছে হ্যাঁ একটু ক্ষেত্র বিশেষে এটার প্রয়োগে তফাত আছে সেটা হলো আমরা যখন দিস কিওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করব তখন হলো আমরা বুঝতে পারব ঘাইমে গেছি तो दिस कीवर्ड ने जो खन आलोचना करूँ बो तो खन हम रे तो फट्टा देखते बर बो तो बे एटुक शुद्ध मात्र मने रखें जब दिस कीवर्ड एर एक ता सार्टेन शुमाए छारा दिस कीवर्ड छारा शॉप शुमाई ए ही फंक्शन टा नॉर्मल जे फंक्शन टा फंक्शन एक्सप्रेशन देते के हम रे बोली एवं आमदर ए जे जे फंक्शन अच्छा तो এখন ইমপ্লিসিট রিটার্ন ব্যাপারটা কি রকম ইমপ্লিসিট রিটার্ন ব্যাপারটা কি হইতেছে দেখেন এখানে প্রত্যেকবার কিন্তু আমাদের রিটার্ন 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 এটা লিখতে হইতেছে ঠিক আছে তো আমরা যদি ইমপ্লিসিট রিটার্ন এর একটা एग्जांपल দেখতে চাই এগুলো আমরা মনে করেন আপাতত একটু কমেন্ট আউট করি ঠিক আছে তো আমরা একই ভাবে এখানে একটা ফাংশন বানাবো যেটা একটু আগে বানাইছি আবার বানাই মনে করেন কনস্ট স্কয়ার আমরা এটা ইকুয়াল টু এটা আমরা দিলাম একটা প্যারামিটার নেবে x এবং एरो फंक्शन तो दे हम लोग दी, हम लोग ए भावे लिख बोलते रिटर्न एक्स इनटू एक्स, अच्छा, एक नो दूर रिलोट करी, हम लोग देख बो स्क्वायर हम लोग देखें तो काट करते से, एक है ना अपनी जाई दें, शे काट कर बे, फाइव दिले काट कर बे, ओके, दैट्स गुड, एक नो जब आप अट्टा देखो तो हो बे, जे इटे টা না লিখতে চাই তখন আমরা যেটা করতে পারবো এই যে এখানে থার্ড সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা আছে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটটার পরিবর্তে আমাদের দিতে হবে হলো ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওকে তাহলে পুরো ব্যাপারটা কি দাঁড়াইলো আমরা রিটার্ন কিওয়ার্ডটা বাদ দিয়ে দিলাম এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেটটার পরিবর্তে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলাম মানে যখন আমি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতেছি तो खून अमार रिटर्न की वाट्टा लगते सा ना एक है ना एक तो बेपर खूबी इम्पोर्टेंट अमें आवारों बोली खूबी इम्पोर्टेंट अमें आवारों बोली खूबी इम्पोर्टेंट जरा देखते सन ये इटा तो खून ही मात्रों संभव हो बे जो खून अपना एक तो मात्रों एक्सप्रेशन थक बे माने एक तो एक्सप्रेशन अपने যে ভ্যালুটা রিটার্ন করতে চান সেটা এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে থাকবে এটাই হলো ইমপ্লিসিট রিটার্ন এবং দেখেন এখন যদি আমরা এটা সেভ করি এখন যদি একই ভাবে আমরা স্কয়ার লিখি এবং এখানে যদি আমরা মনে করেন 5 লিখি 25 হবে আমরা যদি এখানে 6 লিখি 36 হবে এখন আমরা মানটা পাইলাম আচ্ছা তো এখন এটাকে চাইলে আপনার আরো শর্ট করা যায় তার মানে আবারো বলি যে এইটা থেকে এই ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে আপনি শুধুমাত্র একটা স্টেটমেন্ট রিটার্ন করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন এটাকে যদি আমরা আরো শর্ট করতে চাই যদি এটা এক লাইনে লেখার মতো হয় তখন এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটেরও দরকার নাই দেখেন আমরা এখন কি করতে পারি তার মানে এখন যদি আমরা সেভ করি তার মানে এখন আমরা করলাম কি সেই ফার্স্ট ব্র্যাকেটও তো আমরা তুলে দিলাম ঠিক আছে 
তার মানে এখন আমাদের প্রথম কথা হলো রিটার্ন স্কোয়ার থাকলো তারপর একটা প্যারামিটার হিসেবে এক্স নেবে তারপর অ্যারো ফাংশন তারপর আমাদের যে স্টেটমেন্ট আমরা রিটার্ন করতে চেয়েছি সেটা দেখলাম আমাদের ছোটোখাটো আছে এক লাইনের ভিতরে আমরা সেটাকে রাখতে পারবো আমরা রাখলাম এখন যদি আমরা দেখি স্কোয়ার কি এখনও কাজ করতেছে নাকি এখানে যদি আপনি নাইন দেন দেখেন নয় নয় একাশি সেটা আমাদের হইতেছে একদম রাইট তো এখন এটার আমরা একটা আর একটা এক্সাম্পল দেখবো সেটা হলো আমরা ওই যে ইজ ইভেন একটা বানাইছিলাম না যে জোড়া সংখ্যা নাকি সেটা আমরা একটা বানাবো যে ইজ ইভেন আচ্ছা এটাই যদি আমরা বানাই এটাকেও মনে করেন আমরা কিভাবে বানাইতে পারি প্রথম আমরা ধরেন একদম কিছুই জানি না অ্যারো ফাংশন নিয়ে তো আমাদের এটা করতে হবে কি ফাংশন নিতে হবে এই ফাংশনের ভিতরে একটা আমাদের সংখ্যা নিতে হবে সেটা মনে করেন এইট সরি সেটা মনে করেন এক্স এখন আমরা চেক করব যে এই এক্সটাকে যদি আপনি মডিউলাস অপারেটর বলা হয় এটাকে এই এই মডিউলাস অপারেটর মানে আপনি এই এই পার্সেন্টেজটা দিয়ে পরবর্তীতে যে সংখ্যাটা লিখবেন মনে করেন আপনি এখানে তিন লিখছেন তখন আপনার এই প্যারামিটারটাকে তিন দিয়ে ভাগ করবে তিন দিয়ে ভাগ করে যে রিমাইন্ডার থাকবে বা ভাগ শেষ থাকবে সেটা হলো এই অপারেটরটা দেখাবে আচ্ছা তো আমাদের তো এখানে তিন দিয়ে ভাগ করে চেক করার দরকার নেই আমরা চেক করবো হলো দুই দিয়ে দুই দিয়ে ট্রিপল ইকুয়াল টু ট্রিপল ইকুয়াল টু জিরো এটা আমাদের আইদার ট্রু হবে মানে হয় দুই দিয়ে ভাগ করলে শূন্য হবে অথবা হবে না তার মানে এটা আমাদের কী রিটার্ন করবে হয় ট্রু রিটার্ন করবে অথবা ফলস রিটার্ন করবে এটা হলো আমাদের নর্মাল ওয়ে দেখেন আবার পুরোটা একটু দেখে নেন যে এখন যদি আমরা রিলোড করি আমরা ইজ ইভেন দিয়ে এখানে আমরা মনে করেন দিলাম ফাইভ ফাইভ ফলস আমরা যদি সিক্স দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে দেখাইতেছে ট্রু আচ্ছা তো এটাকে আমরা যদি অ্যারো ফাংশনে নিয়ে যাই তখন আমাদের যেটা করতে হবে এটা লাগবে না এইখানে শুধুমাত্র আমার একটা অ্যারো ফাংশন দিতে হবে এবং তারপর আমাদের সেভ করলে হবে এখন যদি আমরা আবার রিলোড করি রিলোড করি এবং এখানে যদি আমরা আবার লিখি যে ইজ ইভেন এখন আমরা ধরেন দিলাম সিক্স ট্রু আমরা যদি এখানে ফাইভ দিই ফলস ঠিক আছে আচ্ছা তো এই হইতেছে ব্যাপার এখন আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন যখন জাস্ট ইজ ইভেন লেখা যাইতেছে এরকম লেখা যাইতেছে তখন কেন ফলস দেখাইতেছে তখন কেন ট্রু দেখাইতেছে না এটার অ্যান্সারটা দেখি কেউ দিতে পারেন নাকি আমাকে সেটা কমেন্টেই হোক বা অন্য কোথাওই হোক এটা আপনাদের জন্য একটা কুইজ যে যখন এই প্যারামিটারের কোনো ভ্যালু দেওয়া হইতেছে না তখন কেন এটা ফলস বলতেছে আচ্ছা তো এইটাকে এখন যদি আমরা ওই এমপিসি রিটার্নে করতে চাই তখন আমাদের এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা তো তুলে দিতে হবে এখানে আমাদের শুরু করতে হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে এবং এখানেও আমাদের এটা ক্লোজ করতে হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে এবং আমাদের তখন আর রিটার্ন কিওয়ার্ডটা নাই দরকার নাই দেখেন এখানে অলরেডি বলতেছে যে এক্সপ্রেশন এক্সপেক্টেড মানে সে চাইতেছে আপনি একটা এক্সপ্রেশন দেন তাকে আপনি কেন ওই রিটার্ন রিটার্ন দিতেছেন আমার অলরেডি আমার টেক্সট এডিটারে সেটা বুঝতেছে এখন যদি আমরা এটা সেভ করি এখন এই দিকে যদি আপনি আবার রিলোড করেন আচ্ছা কোথাও না কোথাও একটা বলেছে এই যে দেখেন এখানে কিন্তু এটা দেওয়া যাবে না কারণ একটা মাত্র এক্সপ্রেশন আছে সেখানে এটাকে ইন্ট করার কিছু নেই যখনই আপনি এটাকে দিবেন তখন বুঝে নিতেছে যে আরও একটা এক্সপ্রেশন আসবে কারণ আপনার এখানে দুইটা আমি ল্যাপটপে এইভাবে দেখাইতেছি মনে হইতেছে আপনি এটা দেখতেছেন দেখতেছেন এই যে এইটা তো এরকম দুইটা দেওয়া যাবে না তার মানে ভিতরেরটা দরকার নাই এবং দেখেন আমার এটা প্রিটি ফায়ার যেটা করছে অটোমেটিক্যালি এক লাইনে ব্যাপারটাকে নিয়ে গেছে আমরা যদি কন্ট্রোল জেড দিই দেখেন আমি মূলত এটা দেখাইতে চাইছিলাম যে আপনার তখন তাহলে আর রিটার্নটা দেওয়ার দরকার নাই এক লাইনের ভিতরেই ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে আপনি এটাকে এইভাবে কাজ করাইতে পারবেন এখন যদি আপনি এটা সেভ করেন দেখেন আমার প্রেটি ফায়ার অটোমেটিক সেটাকে ওই জায়গায় নিয়ে গেছে আমি যদি প্রেটি ফায়ারটা আপাতত একটু বন্ধ রাখি রাখতে চাই আমি কি এখানে পারবো আচ্ছা এখন যদি আমি সেভ করি ও তাও চলে গেছে আচ্ছা আমি এটা এখন ডিজেবল করতে চেয়েছি না আপনারা হয়তো বুঝছেন ব্যাপারটা ওকে তো এখন যেটা আমাদের ব্যাপার এখন যদি আমরা আবার দেখি ইজ ইভেন এখানে যদি আমরা নাইন দিই তখন আমাদের এটা ফলস আমরা যদি এখানে এটা এইট দিই তখন এটা আমাদের ট্রু বাট এখানে যদি আমাদের দুইটা প্যারামিটার থাকতো তখন কিন্তু আমরা এই কাজটা করতে পারতাম না আমরা দুইটা প্যারামিটারের একটা ইমপ্লিসিট রিটার্ন দেখে আজকে টিউটোরিয়াল শেষ করব আমরা আবার যদি অ্যাড নেই এবং এখানে মনে করেন আমরা নর্মালি লিখতাম হলে এইভাবে যে ফাংশন এ বি তারপর আমাদের এটা শুরু হইতো এবং এখানে আমরা লিখতাম রিটার্ন এ প্লাস বি এটা আমরা যদি সেভ করতাম তখন এইখানে আমাদের রিলোড করে অ্যাড ফাইভ সিক্স ইলেভেন ওকে তো এটাকে আমরা যদি আরও ফাংশন করতাম প্রথম কথা হলো ফাংশনটা দূরে সরাই দিতাম তারপরে এখানে যেহেতু আমাদের দুইটা অপার মানে দুইটা প্যারামিটার তার মানে আমরা এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা তুলতে পারবো না তো তখন আমরা যেটা করতাম এইভাবে দিতাম অ্যার
এখানে মনে করি নাইন দিলাম চোদ্দ ফাইন দ্যাট মিন্স এটা ওয়ার্ক করতেছে এটাকে যদি আমরা ইমপ্লিসিট রিটার্ন করতে চাইতাম তখন আমরা কি করতাম তখন এইটুকু আমাদের বাড়া আমরা শুরুই করতাম হলো এই যেরকম ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে এর ভিতরে আর রিটার্ন কিওয়ার্ডটা লিখতাম না ডিরেক্ট আমরা যেটা রিটার্ন করতে চাই সেটা লিখতাম ঠিক আছে আমরা এখন সেভ দিতাম দেখেন এবং ও অটোমেটিক্যালি সেটাকে এক লাইনের ভিতরে নিয়ে গেছে কারণ এটা এক লাইনে লেখা সম্ভব ঠিক আছে রিলোড করে আমি যদি এখন অ্যাড করি অ্যাড করে ফাইভ ফিফটি সিক্স টেন সিক্সটি সিক্স আচ্ছা এই হইতেছে ব্যাপার এখন আমাদের অ্যারো ফাংশন নিয়ে আলোচনা আসলে এটুকু কমপ্লিট এইটুকু বেসিক আপনার জানার দরকার শুধুমাত্র এই দিস কিওয়ার্ডের যে ডিফারেন্সটা আছে সেটা আমি তো বলছি সেটা নেক্সট ক্লাস আমি দেখাবো মানে যখন দিস নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তখন এটা দেখাবো আর বিষয়টা হইতেছে যেটা যে এটা কেন শিখলাম কেন দরকার কারণ এটা হলো বেশ কম্প্যাক্ট একটা ফিচার সুন্দর একটা ফিচার দেওয়া স্ক্রিপ্টের আর আমরা যখন সামনে ম্যাপ নিয়ে কাজ করব রিডিউস নিয়ে কাজ করব তারপরে ফিল্টার নিয়ে কাজ করব ইভেন ফরিস্ট নিয়ে যে কাজ আছে অ্যারের যে কাজগুলো আছে সেখানে কলব্যাক ফাংশন আমাদের প্রচুর কাজে লাগবে অ্যারো ফাংশন যেটা আমাদের কাজকে অনেক ইজি করে দেবে সো আমি ওগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগে চাইছিলাম যে এটা নিয়ে একটা ভিডিও বানাই সো আপনারা দেখবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা জানাবেন আর ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত পরের কি বলে পরের টিউটোরিয়াল দেখা হবে আর এর ভিতরে আপনারা সেফ থাকেন করোনা প্রাদুর্ভাব নিয়ে খুবই চিন্তার বিষয় সেফ থাকেন সবাই চেষ্টা করেন নিজ দিন জায়গা থেকে যতটুকু সচেতন থাকা যায় ভালো থাকবেন সবাই